Hello, oh, hello, hello, class. <clears throat> Hi, Brian. ¿Quién más veo por ahí? Permítame. Good. <laughs> Good night, teacher. Good night to you. Es que Ajá. Veces, por ¿Qué veces es el sonido de mi teléfono como que se traba a veces y no lo puedo desbloquear. Really? Uh -huh. Ok, ok, don't worry. Ok, ¿a quién más veo por ahí? Diana, hello Diana. Hi Ingrid. Good night. Hi. Good night, night to you. Hi eh, Marlene. Ana Maribel, hello. How about you, Wendy? ¿Qué pasó ahí? What number is that? Is that your cell phone number? ¿Cómo lo cambio, teacher? Ok, let me help you. Yo le ayudo, don't worry. Hi, René, Laura, Brandon, Steven, Suleima, Fabiola. Hi, um, teacher. Welcome Good back. Night. Good night to you. Bien, cambiemos el nombre ahorita. Just give me one second. Veamos. Toledo, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Okay, ahí estamos ya. Let's you, wait for your classmates. You're welcome. ¿Cuántos habemos ya? Tres. Faltan muchos. Faltan, faltan. Quiero ver cuántos hemos quedado. According to this list, somos 28 de acuerdo a esta lista. 28. ¿Cómo van con la plataforma? La sección 4 ya está terminada. Yes. Yes. Excelente. Vamos a ver la section 5. Nos piden, creo que las, el 50%, right? The 50% of section number 5. Chicos, en caso necesiten ayuda, siempre estamos en el grupo. Están los compañeros para que podamos avanzar, ¿ok? Aunque sí, nuestra meta, eh, finalizamos sección 4 y pues es lo que vamos completando, ¿ok? Y si podemos avanzar un poquito más, hagamos. There we go. It's nice to see you again. This is class number. ¿Qué clase vamos ya? Sección 4. Sección 4. Sección 4. Sección 4. No, this is not class number 10. La clase no. número? 11. 11. 11. Uh -huh. Yes. 11. Okay, and what was the topic from yesterday? ¿Qué practicamos ayer? Um, possessive. Adjective. Exactly, possessive. Pronouns. Teníamos tres tipos de possessive. Possessive, y possessive. Adjective, pronouns, y el otro que les enseñé era? Possessive. Okay. Case, oh, se the llamaba case. case. Ah, ¿Y para qué me servían esas tres estructuras? A saber, teacher. ¿Para qué me servían los possessives? Nadie dice. <ríe> para bueno. indicar posesión. Algo le pertenece a alguien. Así, así manejémoslo. Algo le pertenece a alguien. Y puedo usar possessive adjectives, possessive pronouns, or the possessive case. ¿Qué pasaba con el possessive case? ¿Qué utilizaba en, en lugar de pronouns en adjectives? Ajá. El apóstrofe en los nombres. Ah, el nombre de la persona. Muy bien. ¿Y qué incluía el nombre de la persona? El Una S. Más la S. Exactly, no solo la S, apostrophe S, apostrophe S, el apostrophe S. Look at the topic that we have for today. It's very nice, it's a very nice topic, you know. This is class number 11, and we are going to be discussing about the weather and seasons. ¿Qué significa weather y qué significa seasons? Vamos a ver qué tanto saben antes de iniciar. Weather. How is the weather today? What is your favorite season? 
How is the weather? Oh. Vamos a ver cómo están con este tema. Weather and Hubo las estaciones. Ah, ok. Tienen una idea por ahí. ¿Qué más pueden decir? Nada, teacher. Ok. Al final de la clase ya van a ver. Van a saber expresar weather and seasons. But first, we are going to visit the platform. Section number four. Because we need to listen to a conversation, okay? And let me show you the conversation, some explanation, and then we are going to have some questions. Tenemos algunas preguntas. Aquí vamos. Here we go. Okay. It's Let very go back, front of Hi everyone. Listen. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, let's go back to the first Hi, picture. Hi, everyone. In this, this class, picture, you'll be okay? And let me present some vocabulary. Ya somos 18 en la clase. Faltan todavía unos cuantos. But look, we have some comments that we are going to read. Miren estos comentarios. Number one. Okay, let me help you with your microphone. Le ayudo con su micrófono ahí. Bueno. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. How about in Korea? What can you tell me about Korea, class? It's, it's summer. It's summer. summer in Korea. And how is the weather? ¿Cómo está el clima entonces? It's raining. Raining. Eh, it's hot. And humid. Wow. How about in the U.S.? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? It's fall. It's fall in the U.S. How is the weather? ¿Cómo está el clima? Está helado en un lado. I uh have, -huh, but in English? I mean, it's cold. It's ah, cold. Muy bien. It's cloudy. It's cold. It's cloudy, cloudy and, windy. and windy. windy. What can you tell me about Russia? ¿Qué me dicen de Russia? It's, it's snowy. It's winter. Snowy. Ah, it's winter in Russia. And how is the weather? It's snowing. It's, snowing. Oh, it's snowing. It is very cold. And it's very, very cold. cold. Very cool. Otra vez repasemos. What season it is in Brazil? It what season? Spring in it Brazil. is spring in Brazil. It is spring in Brazil. What season it is in Korea? It's it is summer, summer in, in, Korea. in Korea. Okay, let's repeat summer. It's summer. 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 In Brazil? In Korea. It's a spring. A spring. spring. How about in the United States? In the U.S.? It is spring. It's fall, it's fall in the U.S.A. How about this one? Fall. Russia. It's winter. It's winter. Ah, okay. 
So those are the seasons. Esas son las estaciones. Veamos los comentarios del clima. It's warm. And it's very sunny. How about the weather in Korea? It's rainy. Hot. And also humid. Okay. How about in the US? It's cool. It's cloudy. And it's windy. It's snowing and it's very cold. Ya vamos a ver por qué necesitamos esa info. Okay. Now, look at the conversation that we have here. And let me ask you some questions about the conversation. Do you remember? Now, let's listen to the conversation. Do you remember these girls from the conversation? ¿Se acuerdan de ellas? ¿Quiénes son ellas? Pat and Julie. Who are these girls? Pat and Julie. Pat and Julie. ¿Y a dónde veíamos a Pat and Julie? En la lavandería. <laughs> exactly. ¿Cuándo vimos a Pat and Julie? ¿En qué clase? Yesterday. Class of yesterday. Yesterday. What do you think this is? ¿Qué creen que llevan acá? Clothes. Clothes. Claro. Pero se acuerdan cuál era el problema de ayer. ¿Qué andan ahí en esas, en esas bolsas? Ajá, de clothes. Pero qué ropa llevan. ¿Se acuerdan qué les pasó ayer en la lavandería? La ropa desteñida. Exactly. The light blue clothes or the rainbow clothes la ropa arco iris se acuerdan el problema que tuvieron ahora otra vez andan juntas miren well, yo pensé saliendo... que eran bebés no those are not babies esta es la ropa porque de dónde van saliendo de la laundry mat ¿saben qué se le llama también laundry 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 uh -huh. mat uh -huh. laundry mat laundry mat Así que aquí llevan la ropa. Eso no son babies, es ropa. La ropa celeste, ¿se acuerdan? Eso es lo que llevan. Oh, no. What's the matter? What's the problem? ¿Cuál es el problema? Problem, matter. Son sinónimos. What's the matter? It's snowing. And it's very cold. What's the matter, class? ¿En qué problema están ahorita ellas? What's the matter? Está nevando. Está nevando. Uh -huh. Está muy helado. But in English, what's the matter? It's snowing and oh, it it's snowing cold. and it's cold. No, it's very cold. It's First question: Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they are at home. Okay, well. You're wearing your coat. Pero está vistiendo tu abrigo. But my coat is not warm. Pero mi abrigo no es cálido. No es tan caliente. And I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Y ahí se solven tu problema. Okay. This girl, Julie. Can you tell me what is she wearing? ¿Qué está vistiendo Julia ahorita? ¿Qué está vistiendo ahorita? She is wearing. Repasemos el vocabulario. What is she wearing right now? Hot. Ah, pero ocupemos toda la expresión. She is wearing. Hot. She is wearing a hat. Scott. What is this? Scott. She is wearing a car. What are these? She is wearing gloves. She is wearing gloves. Excellent. And this one? What is this? No, esto que es abrigo. Ah, okay. How do you say abrigo in English? Abrigo es coat o coat. Ajá, class. ¿Quién se acuerda? Ya practicamos ese vocabulario. Tuvimos una clase exclusiva para eso. She is wearing. 
It's wearing a good coat. A coat. Yeah, coat. 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 Muy bien. Coat. Look at her shoes. What type of shoes are these? She's wearing a boot. Wearing boot. Ah, she's wearing boots. Very good. Yeah. Take a look at Path. ¿Qué está diciendo Path ahorita? She is wearing. She is wearing a skin. Jacket. No, 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 this is not a jacket. What is this? Sweater. It's, it's, not, it's not a sweater. She is wearing a coat. Which is ah, a exactly. She is wearing a coat. But that coat is not warm. I'm going to say a caliente, pero es un coat. What is this? A skirt. She is wearing. She is wearing a skirt. A skirt. Tell me about the shoes. What is she wearing right now? She is wearing high heels. High heels. She is wearing high heels. Okay, but let me check. Mm, ¿Cuántos estudiantes tengo? Solo escuché a dos y los demás. What happened to you? Chequeamos el micrófono, sí. Cuando les pregunto, practiquen. No importa que todos hablen a la vez. Para eso es speaking practice. Speaking practice, ¿ok? No tengan miedo, ¿ok? De equivocarse. Así. Me da pena. ¿Y pena de qué? Vamos a ver. Si aquí todos estamos en el mismo nivel. No va a venir Ingrid y va a corregir a Marlene. Si lo hace, lo va a hacer en una forma de apoyo, no va a venir bueno, Steven ah. y va a corregir a René, no no equivocándonos es como se aprende, ¿saben? Ok. Yes, so, esa es la motivación, don't be afraid si no, nunca vamos a perder el miedo a hablar el cerebro saben que recuerda más que todo las correcciones es una forma que tenemos de aprender Exacto. cuando me corrigen automáticamente ya luego uso la corrección Así que nuevamente les pregunto, she is wearing, ella está vistiendo, ¿el qué? Practiquemos todos. She is wearing, she is wearing a coat. She is wearing a coat. No, oh. this one. Is wearing, she is oh. wearing a hat. Continue. She is wearing a scarf. Excellent. Okay, listen. Is she wearing gloves? No. No, no. no she's she is not. not. Is she wearing a hat? No. No, no, she's, no, not. no she's not. Is she wearing a scarf? A scarf, no, I'm sorry. No, no, she's, no, not. she's, no, not. she's no, not. No, she's not. Is she wearing jeans? No, no she's not. No, she's not. Excellent. And what is the matter? What's the matter? What is the problem? It's snowing. Excellent. It's snowing. It's very cool. And it's, very, it's, very, and cool. it's very, cool. very cool. Very cool. And what is the solution? What is the solution al problem? Uh, let's say that oh, let's <laughs> okay. take a taxi. Take a taxi. Let's take a taxi. There we go. Take a taxi. Weather and seasons. In English, we are going to express the weather using adjectives. It is a combination, you know? It is or it's. La forma corta. Ustedes pueden usar corta o completa. Plus the weather. Mm -hmm. Y para expresar el weather, usamos adjetivos, adjectives. Entonces sería it is plus an adjective. Okay? ¿Qué adjetivos tenemos? Son adjetivos que salen de un nombre, por ejemplo, son, sol, sunny, soleado, ok, sunny, cloudy, cloudy, what is this? Cloud, cloudy. Nublado. 
Nada nublado, viene de nube, nublado. Wind. Wind, windy. Look at this picture. Vientos. Ajá, cuando hace mucho viento. It's windy. Fog. Foggy. ¿Qué será foggy? Look at this picture. Niebla. Ah, muy bien. Que hay mucha neblina, ¿verdad? Neblina, exactly. Cool. Cold. Mm -hmm. cool. But what are the Frío. differences? In your opinion class, in El Salvador, how is the weather? Is it cool or cold? ¿Cómo es el clima en El Salvador? Cool or cold? Cool. Ah. Cool. <laughs> Entonces, ¿cómo lo traduzco y por qué no es cold? ¿O cuándo podría decir que es cold? Yes. Cool. ¿Cómo sería el clima? Hablando de frío. Ok, tal vez frío sería esto. Ajá. Un clima fresco. Fresco. Ah, me gusta, ese, me gusta esa traducción. Fresco. Porque casi nunca podemos usar suéter, ¿verdad? Suéter. In my case, I don't know. No sé, pero yo aquí, aquí siento que es cool. Está helado. ¿Cómo sienten ahorita ahí donde están ustedes? ¿Está frío o está un poco fresco? Hot con calor. It's hot. Calor. Really? Okay. It's hot. Really hot. <laughs> really hot. Uh -huh. so, I don't know. Tal vez sigo enferma, pero yo sí tengo frío. I'm really cold today. So, ¿en qué lugares del Salvador podríamos decir que el clima está cold? En Chalatenango, probablemente ah, ah, los planes de Pitero, el Pital en San Miguel Pital. también, ¿verdad? Oh, La Tichapán, Aguachapandis, no, obviamente ahí no es cold. Entonces esa es la diferencia, son más fresco y esto es helado. Ah, y tenemos algo más extremo que es Icy. Icy. Icy, ay, aquí hay otro más extremo. Freezing. Racing. But probably, creo que aquí nunca vamos a llegar ni a Icy ni Freezing. En el Polo Norte. Ah, uh, probably, exactly. Look, raining, raining. Lluvioso. Snow, snowy. ¿De qué viene snow? Nevando. Ajá, it's snowy, decimos. Stormy. Stormy. Tormenta. Ajá, tormentoso, lluvioso. Thunder, thundery. Es algo que pasa cuando llueve. Thunder, thundery. ¿Truenos? Ajá, son los... Algo así se dibujan los truenos. <ríe> exactly. Hot. Ah, esta sí es muy común. Hot. Warm. Cuando no hace mucho calor, pero no está helado. Warm. Clima cálido. Freezing, ya se la di, ok? So, adjectives. How is the weather? It's sunny. It's cloudy. It's windy. Mm -hmm. It's foggy. Ok, continue. Mm -hmm. It's cold. 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 Excellent, continue. It's snowy. It's snowy. It's stormy. 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 It's lo que está pasando ahorita. It is raining. Está lloviendo. Ya no digo está lluvioso, sino está lloviendo porque la acción pasa en el momento. It is snowy. Está nevando. nevando. Hasta ahorita. Hailing. ¿Qué creen que es esto? Hey, <risa> hailing. Granizo. Ajá. Granizo. Muy bien. Entonces es la acción que pasa. Así que puedo ocupar verbos con ing, pero 
Son bien comunes estos tres, raining, snowing, hailing, para cuando está pasando en el momento, ¿ok? So, how is the weather? Practiquemos otra vez. How is the weather? Y me dicen, por how ejemplo, yo, here in San Salvador, it's cool. Here in San Salvador, it's cool. How is the weather? Here in San Salvador, it's cool. Okay, excellent, Rene. How is the weather? Solo uno. <laughs> Here Excellent. In San Juan Pico, it, it is hot. It's hot in San Juan Pico. Oh, okay, interesting. Mm -hmm. In your case, Cindy, Jacqueline, how is the weather? It's in Soyapango. Ajá, in Soyapango, how is the weather? It's hot. It's hot. Okay. Marlene, how is the weather? Okay. It's hot. Where? ¿A dónde? Hot. In a popa. In a popa is hot. Okay. Uh, Brian Anderson, how is the weather? In Suyapango is hot. It's hot. Steven, how is the weather? Um, here in Santo Tomás mm -hmm. is windy and cold. Oh, imagine it's windy and cold. Wow. Alfonso Antonio, how is the weather? Here in La Paz, it's hot. In La Paz, it's hot. Okay, interesting. But before we continue, yeah. let me check the attendance list. Tenemos más vocabulario todavía. ¿Cómo vamos con el tema? What's the... Uh -huh. Very good. Okay, it's very good. Grupo de ocho a nueve. Aquí está. Será que estoy en... Aquí está el grupo. Okay. Today is Wednesday, the 26th. Vaya, digan here or present if you hear your name. ¿Qué está pasando? Ok, I'm ready. Alfonso Antonio. Present. Excellent. Anna Maribel. Present. Excellent. Brandon Steven. Present. Great. Brian Alexander. Okay, I know he's present. Present. Okay, excellent. Muy bien, Brian. Yo lo había visto. Excelente. Brian Anderson. Present teacher. Excelente. Cindy Jacqueline. Present teacher. Excelente. Daniela Michelle. Daniela Michelle Vilanova. Ok. Diana Lisbeth. Great. Eric Orlando. Eric Orlando. Ah, okay, don't worry. Okay. Gracias. Fabiola Pamela. Present. Erlinda Amalia. No, ¿alguien sabe de Erlinda, chicos? Ingrid está escribiendo en WhatsApp. En WhatsApp, ¿qué dice? Dice que tiene mala, mala señal porque se fue la energía. Se fue Ingrid, vaya muy bien, gracias. Erlinda, que tiene varias clases sin llegar. Ingrid Marisela. Present teacher. Great. Jefferson Present. Alexander. Present. Excellent. José Luis Márquez. Carla Guadalupe. 
Carla Guadalupe Hernández. Okay, probably she's not here. Catherine Giselle Bonilla. Present. Excellent. Laura Concepción Mena. Present. Excellent. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Marlon Ernesto. Marvin Moisés. Mauricio. Mauricio Antonio. Present teacher. Excellent. René Giovanni. I'm here teacher. Okay, excellent. Roxana Rosemary. Wendy Beatriz. Present. Excellent. Wilbur Samuel. Present. Excellent. Wilmer Stanley. Here. Okay. Xiomara Natalia. Xiomara. Ahí está. Xiomara. Excellent. Suleyma Emperatriz. Present teacher. Excellent. Veamos. Hacen falta unos cuantos. Don't forget class. Acuérdense de la asistencia, siempre igual reviso. Saben que algunas veces se les trata de contactar por WhatsApp también y me dicen acá no contesta. Sí, se han escrito ahí este Eric que está en reunión. Ajá, Eric sí ya me, me avisó. Creo que la semana pasada me avisó también de, de este caso. Teacher, y en el caso de que este, mañana algunos, me imagino que los han citado a reunión a las ocho y media, y con la clase, ¿cómo, cómo quedaría? Sí, I'm not sure, no soy segura de... Pero a mí no me han citado. No, teacher, este, lo que decía el comunicado ¿Ah? decía que para los de nuevo ingreso eran los que se iban a conectar, mm -hmm. no para los que estemos ya... Es oh, para so probably, right? Yes, because we have class tomorrow, the same time, you know? Tomorrow we have class number 12. So, okay. I don't know, please. Asegúrense si esa reunión fue ustedes o no, okay? But listen. Okay. Eh, yo les comento porque yes? mi esposo va a recibir clases y es principiante, entonces a él le mandaron ah, ese comunicado. That's why, probably, right? A mí no me mandaron nada. Ajá, probably not. It's, creo que no es... No. Que a yeah. mí sí me lo mandaron, pero es por la otra inscripción de okay. la... So, de, yes, we are okay. lucky. Tenemos mucha suerte. Tenemos aquí a Karen. Karen, tal vez nos puede aclarar. Hi, Karen. Yeah. Buenas noches. Eh, la notificación es para la videoconferencia informativa que se hace previo a los inicios. Como ustedes ya son reinscripción, entonces en este caso no es necesario que ah, esté bien. en la videoconferencia, sino que serían para los nuevos eh, estudiantes que ingresan al, al curso el próximo lunes. Ah, ok, muchas gracias. Ok, ahí está la info. No, okay. mañana los quiero ver en mi clase, ok. Aquí estamos ya, chicos. Muy bien, excelente. Let's continue. How is the weather? Ya lo vimos. It's sunny, it's cloudy, it's windy, and the rest of the adjectives that we can use. You know, in English, or probably in the United States, we have four different seasons. But in El Salvador, we experienced, we live only two seasons. Aquí experimentamos solo dos. ¿Cuáles serán in El Salvador? Summer. Ajá, uh -huh, summer and winter. And winter. Salido. What season are we in right now? ¿Qué estación estaremos ahorita? Winter. Is it winter or summer? It's winter. It's winter. It's not summer. Are you sure? Summer. Summer. Or winter. <laughs> summer. Mm, summer. I don't know. Summer. Creo summer. Que estamos en summer. Summer. Summer, tal vez, ¿verdad? <laughs> summer plus winter. Summer. Me gusta esa combinación. You know, I'm not Una sure. Combinación. Muy buena combinación. Summer o sería Wimmer. Okay. Pero no, saben que incluso yesterday estuvo lloviendo or not. 
That's why. Por eso no sabemos en qué estamos. But you know, in El Salvador we have winter and summer. But probably in so It's many cold, other countries, right? they do experience. In other places, experimentan las cuatro. Winter, spring, mm -hmm. fall, and summer. You know? Fall is used in American English. El inglés que estamos aprendiendo es American English. And the expression autumn is used in British English. Inglés británico. Si sí, es lo mismo, es la misma estación. Solo que se le llama diferente. Fall and autumn. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Fall, pero ahí está esa extra information. Uh -huh. Esa es información extra, ¿ok? Pronunciation. The letter N at the end of autumn is not pronounced. ¿Cómo decimos entonces? Autumn. 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 La N no suena para nada. Autumn. Ok, another. The names of seasons do not start with a capital letter. ¿Qué es una capital letter? ¿Saben qué es eso? Capital letter. Capital pequeña, ciudad pequeña. No. No. Capital, capital letter pequeña. en español es letra pequeña mayúscula. Capital. Letra oh. mayúscula. Siempre se van a escribir así, miren. Winter, spring, Summer, autumn, fall. ¿Por qué? Porque hay palabras en inglés que sí van en mayúscula. Por ejemplo, esta, miren. English. Va con inicial mayúscula. English. ¿Ok? ¿Y cuál es la excepción? Unless it appears as the first word of a sentence. A menos que aparezca... Como la primera palabra de una oración, sí se pone mayúscula. Como en este caso. Fall is used in American English. Aquí por eso es que ven mayúscula. Autumn is used in British English. Esa es la única excepción. Si va en medio de una oración, va en minúscula. ¿Está claro eso? ¿Es it clear? Yes. 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 Excellent. Yes. So, let's repeat. Winter. 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 Spring. 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 No hay una E al inicio, solo hay una S. Spring. 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 Summer. 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 Oh, como una O, esas dos se mezclan. Y es una A O. Oron. Oron. Bien. Yes. Es verdad que ahí la T se pronuncia como R, ¿verdad? Es algo, es un punto clave. Esta, sí, es cierto, muy sí. bien. Oron, no suena O Tom, no, suena como Ajá, una R. Sí, Excelente. prácticamente se mira así, ¿verdad? Ajá, así sí. se oh. ve. Vaya, no quiero que confundan las seasons, que solo son cuatro, con the weather, el clima. Son muchos adjetivos que tenemos. Do not confuse that. In plus seasons. Whenever we want to express seasons, We are going to use the preposition in. Ok, para expresar, por ejemplo, in summer, in winter, in spring, in fall. Ok, let me ask one of you, un voluntario, one volunteer, para leer estas oraciones. One volunteer. Who can read those yeah. expressions? Go, please. Uh -huh. Read the, the first sentence. People 
Okay. Okay. Who say me? Quien dijo me, teacher? Quien era mi voluntario? I guess it's having me. Yo. I am. Okay. Vamos. Let us read. They say people go to the beach in summer. Okay. Continue. It rain and low in winter. In winter. Winter. Excellent. Continue. There are many flowers in spring. Mm -hmm. Lay four from the trees in fall. Okay, excellent, thank you. Here we go, look. People go, people go to the beach in summer. It rains, llueve. It rains a lot in winter. There are many flowers in spring. Leaves. ¿Qué es esto? What is the meaning of leaves in Spanish? Leaves. Las hojas. Salir. Mm. Ah, muy bien. Fíjense que esto es un nombre. Como nombre significa hojas. Como verbo significa dejar o salir. Aquí son las hojas. ¿Qué pasa con las hojas? Este es un verbo también. Caen. Caen. Entonces, fall puede ser un verbo y también puede ser un nombre, un nombre de una estación. Las hojas caen. From the trees de los Otoño. árboles. ¿Cuándo? In fall. Entonces, Otoño. siempre vamos a ocupar in. No podemos decir at summer, on summer, no. Vamos a decir in. In winter, in spring. Info. Now I have two questions. Tengo dos preguntas para ustedes. The first one. Y le pregunto. Ah, veamos a quién le pregunto. Let me look for somebody. Okay, he's busy. Wilbur, Wilbur, are, are you there? Wilbur Diaz. Muy bien. Wilbur, what season is it now in El Salvador? What season is it now? ¿Cómo respondemos? It is, it, is, it is summer. It is summer. Muy bien. Otra pregunta, Wilbur. What is your favorite season and why? My favorite season is summer because... Porque los árboles están verdes. Ah, podemos decir because the trees are green. Muy buena respuesta. I really like that one. Veamos qué más se nos ocurre. ¿Por qué le gusta entonces summer? Let's write some ideas. ¿Por qué le gusta summer, class? Demos unas cuantas ideas. Because los vientos. ¿Cómo decimos eso? Because it's windy. ¿Qué más? What else? Because it's warm. Ah, oh, because it's warm. What else? Cool. It's cool. Because it's sunny. Okay, because it's Sunny, I don't know if you said cool. Probably it was cool. Because we can go to the beach. Right? Esta es una muy buena razón, por eso me gusta summer. Because. Ajá. Uh -huh. Deme ideas. Ir a la puerta del diablo. <laughs> ok. Está cerrado. Is it closed? En serio, está cerrado. We can está visit. I didn't know, no sabía. We can visit. Pongámosle touristic places. Bueno, miren, unas cuantas razones por qué amamos summer. ¿Y dónde están los winter lovers? ¿A quién le gusta winter y por qué le gusta? Nadie dice. 
Winter. ¿Por qué le gusta winter y por qué? Why, why, why? Give me some specific reasons. Because it's cool. Ah, muy bien. Because it's cool. Because I wear the sweater. Ah, yes, right. Es mis partes favoritas. Because I can wear sweaters. Because I can drink. O pongámoslo así. I can have hot drink. Bebidas calientes. ¿Qué más se les ocurre? <laughs> That's it, right? Hey, punto. No um, hay más. How, yes. how uh -huh. do you say if I like uh, mitad y mitad? Uh, okay. I like, o podemos decir, I like, pero mitad y mitad, pero es que serían algunas como... cosas de una win, de una season y las otras de otra, ¿verdad? Yes. So in that case, no. you like both. Um, uh, you, actually, you 50, like both. 50? Yes. Um, both I seasons? like both seasons. En realidad, entonces nos gustan las dos, pero ¿qué nos gusta? Las actividades que hacemos. I love both seasons. Y podemos decir, I enjoy. Como decían, 50, 50, 50. ¿Será que podemos decir eso en inglés? Half and half. Of the activities. Half. And half. Para no ocuparlo como 50, 50. Sino mitad y mitad de las actividades. Right? What are we going right. to do right now? Look. Van a ir en grupos y vamos a... A responder estas. What season is it now? What is your favorite season? Y ahí les puse algunas ideas, ¿ok? Para que practiquen con sus compañeros. Speaking practice right now. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear what we are going to do? Yes. Yes, it is. Muy bien. Here we go. Les voy a estar enviando las otras pictures también. Ok, the first picture... It is right here. Speaking practice, five minutes, and then we come back. Bueno, a la verdad nos quedan diez minutos nada más. Qué rápido se va la clase. Here we go. Speaking practice. Okay, go with your classmates, please. <clears throat> Excellent. Okay, there we go. Excellent. que era la que eh, eh, hay que eh, eh, contestar las dos preguntas sí, que contestar que las final. preguntas uh -huh. okay. ya las mando yo las voy a compartir para que las puedan ver bueno, por favor. Ah, bueno. Bueno. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Sí, sí. gracias. Eh, vaya, what season it is now? Oh, no, it is now. It is now. Okay. It is now. It is now uh, winter. It is, it is. Uh, it is now winter. It bueno, ¿cuál le gusta a usted? It is winter. ¿En cuál estamos, dice? 
Sí, en cuál estación, estación estamos ahora. Y sería it is winter. Sí. Y todavía porque llueve estamos en summer o, o está ya ya cambiamos. No, okay. ahorita es summer. Summer. So, eh, perdón, en winter. winter. Ajá. Winter. Summer. En... Está mandando. Okay. Do you have questions? Questions about the practice? Uh, mean um, um, I don't have questions, Richard. Okay, excellent. So continue, continuing speaking right now. Okay, I like uh, the summer because it's it's warm. Quizás my favorite my favorite season is summer. In my caso. My favorite is the um, winter. Winter. Why? Por qué? <laughs> because cold. Ah, uh, because it's cool or cold, uh huh? Siempre traten de dar como una razón. Porque it's cool. Because I can wear a sweater. Hay muchas razones por qué nos gusta una season, ¿ok? Porque me puedo quedar en casa. No sé, no sé qué más se me ocurre. Oh, because go camping. Ajá, because I can go camping. But don't worry, ya les voy a dar otras ideas. I have another picture. So you can have some extra ideas. So did you finish practicing? Terminaron? Yes. Yes, you did, okay. Yes. So let's go back to the main room. Volvamos a la sala principal. Place. Oh, hi, teacher. Did you finish? No. Pick, okay, pick, so pick. let's go back to the, the main room. Excellent. Vamos. Okay. Great. Okay. okay, time to come back and to listen to you. Let's wait for your classmates. Let's see. Let me ask you what is your favorite season? Why? Why? Mm -hmm. Why can you tell me? What is your favorite season? Okay, probably lo que no sabemos expresar es ideas. Miren lo que tengo acá. I have some extra vocabulary que tiene que ver con cada una de las estaciones. Podríamos decir, I like winter because cold days. ¿Qué serán los cold days? ¿Días? Días fríos. Días fríos. Do you like cold days? Yes. Yes, I love cold days. Because it's snow. No tenemos nieve por acá, pero parte del vocabulario. Snow. Rain. What is the meaning of rain? Repasemos este vocabulary. Rain. What is this? Rain. 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 ¿Qué es? What is this? Uh, lluvia. Lluvia, muy bien. Umbrella. 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 Sombría. Sombría, Umbrella. muy bien. La sombría. Gloves. Gloves. Guantes. 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 Scar. Scar. Bufanda. 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 And how about this one? Skin. Uh -huh. This Skin. is a sport. Or this is an activity that we can do in the snow. The skis. 
Ajá, tiene que ver con la nieve. Aquí no lo podemos hacer, lastimosamente. Es que... Ah, ok. And hot drinks. Bebidas really like calientes. Bebidas calientes. Yeah, dry. So, yeah, we love hot drinks. How about spring? ¿Qué palabras podemos usar? Look. Warm, warm day. day. Warm day. ¿Qué son warm day? Días cálidos. Ah, cálidos. Sí. How about flowers? Flowers. Flores. 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 Butterflies. Butterflies. Mariposas. 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 Muy bien. Nests. Do you know what it, this means? This is where the birds live. Donde los pajaritos viven. Nidos. 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 Yes. Nidos. Rainbows. Rainbow. 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 Arcoiris, muy bien. Gardening, tiene que ver con el garden. Jardines. Garden. Jardines. Pero fíjense que esta es una actividad. Garden Parque. es jardín. Gardening es la actividad que hacemos. ¿Qué será gardening? Sembrar. Jardinería. Ah. Jardinería. Jardinería. Muy bien, la jardinería. Cuando siembro o incluso cuando cosecho, pero de mi propio jardín, gardening. Allergies. <ríe> We Allergia. don't love allergies. Pasa mucho en spring, y también en summer, allergies. Por ejemplo, en mi caso, las alergias, siempre en las mañanas, allergies. And we can also see baby Bebe animals. Baby animals. Yes, animal. baby animal. animal animals. Yes, que nacen in, during spring. How yes. about summer? How days? Hot caliente. days. Do you Día like caliente. hot day? ¿Te gustan like. los días I don't hot? Like. No, no, right? Caliente. No. I We don't like. Don't. Pongámosle una X porque yo I don't like. Beach. How about beach? No, right? Playa. Creo que no le gusta. Playa. No? Nos encanta la playa. We love. We love like. How about vacation? I love you. I love, claro, We así, love vacation. vacation. <laughs> camping. I love. I love camping. You love camping? Yes. Ice cream. Ay, el lado. I love. I love. I love. How about sunglasses? Lentes. Lentes. Lentes, pero para que ah, de sol. Oh. ¿Y qué necesitamos también para esas épocas? Sun screen. ¿Qué será eso? Tiene que ver con el sol. Bloqueador. Bloqueador. Ajá. Bloqueador. Bloqueador solar. Lo que nos ponemos en la beach. Swimming pool. Nadar en la piscina. Ah, piscina. pero fíjense que esa es una sola palabra. Swimming pool. ¿Qué es una swimming pool? Una piscina. Ajá, todo eso se le llama piscina. Podemos decir pool por swimming pool. Una piscina. Muy bien. Cool days. Do you love cool days? Or yes. not? Yes, right. Yes, yes. yes. yes love. ¿Le gusta ver las leaves fall? Las hojas cayendo? Yes. Yes. Ah, yes. Pero no cuando tenemos que barrer. No, así que no. No, no, no. Wind. El viento, wind. Mm. Mm. No, right? no, no, no. Harvest. No. What is that? Harvest. Harvest. Es la cosecha. Sí. ¿Qué cosechamos aquí en el país? The harvest. Que son bien marcadas esas cosechas aquí en el país. Pelotes. Exactly, corn. ¿Qué más cosechamos? Café. Café, exactly, coffee. Beans. 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 Frijoles. Ay, sí, frijoles, los frijoles neos. Sí, yes. We love Beans. harvest. Ajá, exactly. Beans. Exactly. So, next one. Miren qué es esto. Rake. Este es un instrumento, algo que utilizamos cuando las hojas caen. Rake. Uh, sí. Con rastrillo. Con rastrillo. Rastrillo. Es un rastrillo para barrer las hojas. A acorns. Acorns. Uh, acorns. Tal vez aquí no las no, conocemos okay. mucho, but um, ¿quiénes las comen? Las ardillas. O los bellotas. Clouds. Las nubes. Los Famous pumpkins. Pumpkins, pumpkins for calabazos. Halloween. That's calabazos, right? Oh. So, 
O pongamos acá las allergies. Creo que igual no lo, no lo amamos. Las allergies. En los hot days, no. ¿Algo más que le guste o que no le guste? That you like or not? En los vientos, oh, no, porque baby, se revientan animal. los labios. Ah, you don't like wind? No, no me okay. gustan los vientos por eso. What else? You don't like and like. Probably that, right? Así que pueden expresar ahora por qué le gusta y por qué no una estación. I like it. Pueden hacer esta oración. I like. Pongamos summer. Because. Denme una idea usando ese cualquier tipo de vocabulario de la imagen. Because. Y puedo decir of. Cold days, cold Because days, cold days. Por los, ahí sería la traducción, me gusta por los días helados. Y puedo ocupar todas la, la, las expresiones. Because of cold days, because of snow, because of the rain, because of flowers, because of ice cream, because of the swimming pools. Y miren fácilmente, ya pueden ustedes crear oraciones. Okay, and it's very easy, very uh, complete information. Okay, questions okay. about this? Alguno que no les quedó claro la pronunciación, el significado? Not really, estamos bien entonces? Very good. Oh, okay, okay. Teacher, una pregunta. Yeah, please. Eh, ahí en el otoño entonces podríamos decir siempre autumn o fall. Uh, ambas se ocupan, pero ¿se acuerdan que les dije? El inglés británico es el que se ocupa en qué país. O en qué países, mostly. En Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra Europa. Right? Europa también. Entonces ellos uh -huh. le llaman autumn. Pero nosotros o en inglés americano ellos le llaman fall. Y es cierto, tiene razón, Wendy, porque aquí dice autumn. Pero sí, pongámosle ahí pleca, fall. O sea que también es para fall. Ocupemos ese entonces. Fall. ¿Otra pregunta o comentario? Ahí está. Autumn or fall. Uy, ni siquiera se ve. Pero ahí está. Si no, antes de irnos, veamos. Alguien, ¿quién va a salvar la clase ahora? Let me pick one girl, una chica. Ingrid Marisela. Hi, Ingrid. Hi, teacher. Can you mention the four different seasons in English? It is summer. Yes. Eh... <laughs> ah, bueno, nos eh... vamos. Tanta lenta la clase. Ajá, summer. Winter. 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 Yeah. Uh -huh. Fall, fall, and. <laughs> ya me olvidó la. ¿Quién le ayuda? Team. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Quién le ayuda a ella? Spring. ¿Cuál le falta? Spring. 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 There we go, class. Ok, para concluir, no confundan. Four seasons, muy bien que solo son cuatro, y el clima. Usamos adjetivos, muchos adjetivos, ¿ok? Thank you, class, for coming today and participating. We are going to stop the class here and continue tomorrow, ¿ok? Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. 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 Okay, bye.